cuentacuentos. En un rincón cualquiera del mar vivía un banco de pececitos felices. Todos eran rojos, menos uno, que era tan negro como la concha de un mejillón. Nadaba más rápido que sus hermanos y hermanas y se llamaba Nadarí. Un día, un feroz y hambriento atún se abrió paso velozmente entre las olas y de un solo bocado ¡Bum! se tragó los pececitos rojos. Solo Nadarín escapó. Nadarín entonces penetró en las profundidades del planeta acuático. Tenía miedo y se sentía un poquito solo y triste. Pero el mar estaba lleno de maravillosas criaturas que encontraba a cada paso. Y Nadarín halló de nuevo felicidad. Vi una medusa hecha de gelatina que lucía los colores del arco iris. Y una langosta que se movía al ritmo de las olas. Unos peces extraños arrastrados por un hilo invisible. ¡Wow! Un bosque de algas que crecía entre rocas de azúcar. Una anguila con una cola tan larga que casi nunca la recordaba. Y anémonas de mar, semejantes a palmeras rojitas meciéndose al compás de las corrientes. De pronto, divisó un banco de pececitos iguales e iguales a él, escondidos bajo la sombra de un montón de rocas y algas. Vamos a nadar, a jugar, a ver cosas, dijo nadar infeliz. ¡Oh! Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Le contestaron los pececitos rojos. El pez grande nos comería a todos. Pero, dijo Nadarín, no pueden quedarse aquí toda la vida. Tenemos que buscar una solución. Nadarín se puso a pensar. Y a pensar. Hasta que de repente dijo. ¡Oh! Ya sé, ya sé. Vamos a nadar todos juntos como si fuéramos el pez más grande del mar. Y les enseñó a todos los pececitos a nadar todos juntos, en formación, ocupando cada uno su lugar. Y cuando aprendieron a nadar como si fueran un pez gigante, Nadarín dijo, yo seré el ojo. Y nadaron en el agua fresca de la mañana y bajo el sol del mediodía, mientras los peces grandotes se alejaban asustados. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nadarín de Leo Leoni. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, dedo arriba, compártelo, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.